இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற லெசன் வந்து முப்பரிமான வடிவங்கள் முப்பரிமான வடிவங்களை பத்தி நாம பார்க்க போறோம் அதாவது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நாம என்ன பார்த்தோம்னா வடிவங்கள் அதாவது எல்லா வடிவங்களை பத்தி நாம பார்த்தோம் அந்த வடிவங்கள் ஃபுல்லாமே டூ டைமென்ஷனல் ஷேப்ஸ் னு சொல்றோம் அதாவது இருபரிமான வடிவங்கள் சொல்றோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா முப்பரிமான வடிவங்கள் சரி முப்பரிமான வடிவங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கனச்சதுரம் கனச்செவ்வகம் உருளை கூம்பு கோளம் முப்பட்டகம் பாருங்க வடிவங்களை இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று இரு பரிமாண வடிவங்கள் அதாவது டூ டி ஷேப் இரண்டாவது முப்பரிமாண வடிவங்கள் அதாவது த்ரீ டி ஷேப் இரு பரிமாண வடிவங்கள் அப்படின்னா என்ன அதுல இரண்டு பண்புகள் இருக்கும் அதாவது நீளம் அகலம் கொண்ட வடிவம் தான் இரு பரிமாண வடிவங்கள் உதாரணமா சதுரம் செவ்வகம் வட்டம் இது எல்லாமே இரு பரிமாண வடிவங்கள் இரண்டாவது முப்பரிமாண வடிவங்கள் முப்பரிமாண வடிவங்கள் அப்படின்னா என்னது மூன்று பண்புகளை கொண்ட வடிவம் தான் முப்பரிமாண வடிவங்கள் அதாவது நீளம் அகலம் மற்றும் உயரம் கொண்ட வடிவம் தான் முப்பரிமாண வடிவங்கள் இது ஒரு திட வடிவம் அதாவது ஒரு பொருளோட முன் தோற்றம் மற்றும் பக்கவாட்டு தோற்றத்தை பார்ப்பதுதான் முப்பரிமாணம் உங்களுக்கு தெரியுமா வடிவங்கள் எதற்கு கண்டுபிடிச்சாங்க பூமியில உள்ள நிலங்களை அளப்பதற்கும் அப்புறம் கட்டுமானத்திற்கும் மற்றும் கைவினை தொழில்கள் போன்ற மனிதர்களின் தேவைகளுக்கு தான் வடிவியல் உருவாக்கப்பட்டது சுற்றுப்புறத்துல நாம பார்க்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களிலும் வடிவங்களின் தாக்கம் இருக்கும் உதாரணமா சொல்லணும்னா வீடுகள் கட்டிடங்கள் அழகிய தோற்றம் கொன்ற முகப்பு மிதிவண்டி பேருந்து நீங்க விளையாடுற பொம்மைகள் நீங்க பயன்படுத்துற எழுதுகோள் புத்தகம் இது எல்லாமே வடிவங்களை தான் கொண்டுள்ளது பெரும்பாலும் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே முப்பரிமாண வடிவங்களை கொண்டதுதான் உதாரணமா நிலா நிலா நம்ம தூரமா இருந்து பார்க்கும் போது இரு பரிமாணம் கொண்ட வட்ட வடிவமா தெரியும் ஆனா உண்மையிலேயே நிலா வந்து ஒரு கோள வடிவம் இது நம் கண்களுக்கு தெரியாது அது போலதான் ஒரு பொருளை கிட்ட போய் பார்க்கும் போதுதான் முப்பரிமாண தோற்றத்தை நம்மளால உணர முடியும் தூர இருந்து பார்க்கும் போது இரு பரிமாணம் கொண்ட வடிவமா தான் அது தெரியும் சரியா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கனச்சதுரத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டைஸ் ஐஸ் கியூப் கியூப் இது எல்லாம் கனச்சதுரத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் கனச்செவ்வகம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க செங்கல் மேட்ச் பாக்ஸ் எரேசர் இது எல்லாமே வந்து கனச்சதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உருளை உருளைக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மத்தளம் மெழுகுவர்த்தி இது எல்லாமே வந்து உருளைக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கூம்பு கூம்புக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் சொல்லலாம் கோனை சொல்லலாம் அடுத்து வந்து கேரட் கூம்பு வடிவில் இருக்குது அதை சொல்லலாம் அடுத்து வந்து புஸ்வானம் அதை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கோலம் கோலத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோலி குண்டு சொல்லலாம் பந்து லட்டு இது எல்லாமே வந்து கோலத்துக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து முப்பட்டகம் முப்பட்டகத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் கூடாரம் நம்ம வீட்டோட மேற்கூரை கேக்கு இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் தேங்க்யூ